welcome back again for another vlog and for today's episode eto na yung pinakahihintay ninyong continuation ng ating three biggest projects so tara simulan na natin let's go nanyo nanyo kasi ni sumasalubong sa akin tenen huy bawal yan ang cute may bagong panganak na hambeng so Dalawang female and then dalawang male yan. Di ba? Ang cute nila. What's up guys? Hey guys! What's up? Mga baby goats natin. <laughs> Uy! Saan kayo papunta? Iniwan ako. Tara! Okay guys! Nasa day 3 na tayo <laughs> ng ating monster phone. So, kasi sa lukuyan natin ginidrain to kasi napuno siya ng tubig ulan noong mga nakaraang araw and napakaganda ng panahon ngayon. So, i-drain natin to. Ayan. Tinidrain natin siya ng ating filter. Bumili tayo ng Showa. So, ayan yung price ng binili natin. Aqua Power Head. Aqua Pump Power Head na Showa. Kagaya to nung sa turtle pond natin. Pero ito, mas malaki and mas malakas siya. So, hintayin lang natin to madrain. And then, mag sa second coating na tayo. Pakita ko sa inyo kung gano'ng alakas yung showa. Dito sponsored. Ito lang talaga yung available sa local pet store natin. So, yun. Hinihigop nyo yung tubig ulan. Pababa doon. So, yun. Nakita nyo sobrang lakas. Ang lakas na ang kanya. Pag pump. So, intayin lang ta natin to. Matapos. Madrain. And then, pwede na tayo mag second coating. A few moments later. Guys, okay na yung ating second coating para sa ating monster fish pond. Ayan, tuyo na sila. And nag-start na rin tayo mag-create ng cave. Yung hideout na ating mga monster. So, what do you guys think? Meron silang hideout sa ilalim. Ayan. So, this is the plan. Yung hideout na yun, ayun sa ilalim. Kasi yan si Red Tail, Shovel, and hybrid. So, kasha sila dyan. And, lalagyan natin siya pag papatong-patongin pa natin siya. Yung mga batong to, galing lang to dun sa ginagawang kalsada. So, free lang to. So, guys, ito na yung second cave. Don't judge me. Hindi, <laughs> 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 guys, ito yung view ng second cave natin. Ayan yung first entry point nila. And then, Ito yung second entry point nila. Pagpasok nila dyan, mamimili sila kung right or left. And, there's more. Pwede natin sila ma-check dito sa konting butas dito sa taas. And, mayroon ng cave. Another cave here. So, yan. So, basically, nag-play lang tayo with our rocks. Pero, yung monster fish pa din natin yung mag-judge. Kung useful ba yung cave na pinagagawa natin. Pero, so far, cool pa naman siya. So, yan guys. So, we have three caves. Isa na to na merong madaming entry point. Entry 1, entry 2, and then entry 3. <laughs> and, yun. Itong isang cave na to. Isang buong cave lang naman siya na may mataas na cover. Ayan. Guys! Ayan na. Tapos na. And may accomplishment na tayo sa ating monster fish pond. Tapos na tayo mag first and second coating or waterproof coating. May mga caves na din. Cave number one. Cave number two with lagoon. <laughs> sa gitna. And cave number three. So, nagastos natin dito sa monster fish pond natin. Yung waterproof coating is anim na can kasi yung nabili natin. So, 3,660 lahat ng nagastos para sa waterproof coating. And yung mga stones naman kasi is free lang doon sa ating ginagawang kalsada. So, yung next na gagawin natin dito, abangan nyo yung ilalagay natin gravel sa ilalim. And of course, yung filtration na gagawin natin. So, abangan nyo lahat yan. And then, pwede na itong lagyan ng water. Yes, tama ka doon. <laughs> Sumasagot. So, that's it mo na para sa ating update para sa Monster Fish Pond. Okay, so, papakita ko sa inyo yung ating gagawing guppy pond. 
So, andito yung ating guppy area. Yung madami. Female and male na grow out. And, dito yung kulungan ni Ali. <laughs> Ayun na, kabantay. So, medyo makalat pa ngayon kasi kakatapos lang ng ulan. And, sa tabi, right after nung kulungan ni Ali, dito yung ating gagawing pond. So, lilinisan lang natin to. Ayusin natin to and para masementohan na and ready na siya for the pond. So, tara, let's go. So, simulan na natin ang paglinis dito sa ating gobby pond. Nag-start na ako kanina and sobrang ka pa ng lupa. So, itutuloy ko lang ngayon. guys. So, tapos na natin linisan. Ayan, ang ating guppy pond. Malinis na siya. Much better kesa sa kanina. Kasi natanggal na yung mga putik and mga lumot. So, ngayon, ganito mag-work ang ating pond. So, maglalagay tayo ng dalawang, ganito kataas, dalawang hollow blocks. Iko-close natin yan hanggang doon. So, magiging close yan. And then, Etong side na to, itong portion na to, hanggang dito, kapantay ng entrance, is dito natin isa-set up yung ating filtration. So, etong buong to, hanggang dun sa dulo, magiging pond, and ito lang filtration, plus dito yung ating entrance. So, pagpasok mo, makikita mo na ating guppies. So, papagawa pa natin to. Dalawang hollow blocks na yung taas na magiging pond natin, and sobrang laki na itong guppy pond natin. So, abangan nyo kung anong mga strains yung ilalagay natin dito. Okay, guys. So, update para sa ating turtle pond. And it's their feeding time. So, guys. Tignan nyo yung ating bermuda side. Yung ating mga bermuda grass ay finish na. So, sadly, dahil nga hindi tumitigil yung pag-ulan sa atin and nagkaroon na ng stagnant water kasi pantay lang to eh. So, naipon yung mga water dito and then nalunod yung Bermuda. Do yung iba, meron pa. Pero, I think hindi na natin siya i-maintain. Papalitan na lang natin to ng breeding area nila. So, dapat ito yung breeding area nila. Gagawin na lang natin dito. So, lalagyan natin to ng mixture of sand and soil para dito na mag-breed si Rafi if ever na kailangan niya na mag ng eggs. And on this side, lalagyan na lang natin to ng turtle house since madalas sila dito magstay and tumambay. So, wow, nasa labas ang parehas nating malayan box turtle. And today, as you can notice, after a week, two weeks, nag-build up na yung mga algaes dito sa ating pond. Kasi nga, ang lalakas kumain ng turtles natin. But worry not guys, kasi clear pa rin naman yung water. Ayan, clear yung lumalabas sa pond and you can see them. It's still crystal clear. So may algaes lang talaga. Guys, I'm going to show you yung ginawa natin din sa waterfalls. Sobrang okay pa niya. Tingnan niyo to. Meron tayong isang bisita dito. Look who's inside. Tada! Nakita niyo ba? Uy! Nagtago! Natakot! So, meron ditong unknown species. Pero frog siya. Akala lang namin one time turtle kasi nahanap namin siya. And then nakakita kami ng parang cave dito. And then, yun. Merong sa loob. Ano siya na? Saan nalang ba siya ulit? Ayun, no? Oh. Hey, come out! Come out! Wherever you are! <laughs> Nasa na? No, wala. Nasa'y siya. So, may turtle. Turtle. <laughs> Mayroong frog dyan. 
Gumawa siya ng sarili niyang kill. And dyan siya nag-stay lagi. Hindi naman siya lumalabas. Paminsan-minsan siguro or paggabi kapag wala kami. Pero most of the time, nandyan siya lagi. Binabantayan niya yung mga turtles. <laughs> Cute. Pero, tignan niyo to. Nagaguna siya. Tadam! Yun yung sa gilid ng ato yung waterfalls. Ayan. Sobrang nice na niya. So, sana gumapang pa siya hanggang sa ibang levels ng ating waterfalls. Habang yung dalawang red ear slider natin nagtatago dito sa kanilang cave. <laughs> Cutie! So, tara pa kainin natin sila. Come here, Danny! Come here! Come here! Yay! Come here, Danny! Don't be shy. You can do it, buddy. Come here. Yay! Good job! Good job, Tony. Good job. <laughs> Go eat. Good job. Tawagin mo na din sila. Pati si Mikey. Nandun lang sa cave. Good job. Dapat talaga nilalagay dito lahat kasi naamoy nila. Okay, you can go. Get some more. Go, call them. Good job, Tony. Okay, hand feed natin si Rafi. Well, andyan na si Rafi. Come here, Rafi. Come. Hello. Here. Medyo nabibilit na tayo sa araw. Pero, let's get home. He's not a bird. Come here. Do you want some more? Here. Daddy. Frankie, come here. Okay. Okay. You want? Here. You can grab as many as you want. Good job, Rafi. Oh, and you, Daddy. You want to bite? You want some more? You want some more?
good. Okay, okay. <laughs> Sorry. 